नमस्ते स्टूडेंट्स हमेशा खुश रहिए वेलकम टू जो पी विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास फॉर द सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट फॉर द गोल्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टूडेंट्स सो आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स क्लासेस माई नेम इज जे वी एन डॉक्टर किरण यादव सो इन दिस लेक्चर and in this session we will briefly discuss about what is physics and what we we will be studying in physics for this trimester so sabse pehle hum dekhte hain ki physics kya hai okay abhi tak aapki jo 9th and 10th level pe physics padhi hogi usse thoda different level pe aap 11th and 12th mein physics padhenge so basically physics is the branch of science that is concerned with the nature and properties of matter and energy okay uh, simple shabdon mein hum kahe hain to physics hum mein hum apne charo taraf jo environment hai ya jo bhi cheeze hain jo bhi ho raha hai wo kyun ho raha hai kaise ho raha hai kya reason hai un cheezon ko hum padhte hain theek hai ab main aapko isko ek simple example se samjhati hu सपोज uh, आपके पास चेस का एक गेम है जिसे आप खेल रहे हैं ठीक है आप चेस खेलते हैं तब क्या होता है आपको चेस के रूल्स पता होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से आप इस गेम को खेलते हैं uh, अब आपको इस दूसरा सिनेरियो दे दिया जाए कि आपके पास आपके सामने चेस का एक गेम रखा हुआ है जो कि चल रहा है ठीक है एक वो गेम में उसमें जो डाइस वगैरह हैं जो रोटी वगैरह हैं वो चल रही हैं मतलब गेम चल रहा है बट आपको उसके रूल्स नहीं पता कोई तो दो लोग खेल रहे हैं आपको रूल्स नहीं पता आपको क्या करना है सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है उस गेम को और उसके रूल्स पता करना है कि ये किस अकॉर्डिंग खेल रहे हैं ठीक है तो क्या करेंगे आप जैसे कि चेस में एक रूल होता है कि सैनिक एक कदम ही चलेगा आप पाँच छः बार देखेंगे कि दोनों सैनिक को एक ही स्टेप आगे रख रहे हैं तो क्या हुआ आपको रूल समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सैनिक एक ही स्टेप चलेगा तो बेसिकली क्या है फिजिक्स भी इसी तरह से है वो उस एग्जांपल में जो हमने चेस का बोर्ड लिया है यहाँ पे वो चीज़ हमारा एनवायरनमेंट हमारा नेचर है ठीक है अगर हम इस नेचर को क्लोजली देखेंगे चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किन रूल्स को फॉलो कर रहा है या ये किस तरह से वर्क कर रहा है तो फिजिक्स में हमें यही करना होता है हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखना होता है ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे काम कर रही है कैसे मूव कर रही है कैसे रुक रही है कैसे हो रहा है वो हमें देखना होता है अब ये फिजिक्स वर्ल्ड आया कहाँ से तो द वर्ल्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस एफ यू एस आई एस फ्यूजिस विच मीन्स नेचर तो ये एक ग्रीक वर्ड से फिजिक्स वर्ड आया है फ्यूजिस ग्रीक वर्ड था जिसके बाद में फिजिक्स बोला गया और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर सो वी कैन डिफाइन फिजिक्स एज the branch of science which is devoted to the study of nature and natural phenomena and thus physics is one of the most basic of all sciences so of physics subject ke andar bhi bahut sare branches hote hain there are various branches of physics different different jaise ki main aapko kuch naam deti hu classical physics modern physics quantum physics nuclear physics thermodynamics fluid mechanics electrodynamics optics mechanics to wahan pe bhi various branches hain theek hai abhi aapne newton ke bare mein baat nahi padha hoga theek hai to jo newton ne shuruaat ki thi apne discoveries and inventions wagaira se उस पर बेस्ड जो हम स्टडी करते हैं वो सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आता है ठीक है उसके बाद जो डिफरेंट थ्योरीज आई आइंस्टीन वगैरह ने अपनी अलग थ्योरी की जो न्यूटन से डिफरेंट थी तो उसके बाद जो काम हुआ जो न्यूटन की थ्योरी से डिफरेंट वो मॉडर्न फिजिक्स में 
के अंदर आता है बिकॉज वो अभी रिसेंटली कुछ सौ डेढ़ सौ साल में हुआ है इसलिए उसको मॉडर्न फिजिक्स में अंदर देखते हैं ठीक है जैसे एक है ऑप्टिक्स विच इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वीरियस फिनोमिना दैट आर कंसर्न विद लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है इससे रिलेटेड लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी स्टडी जो होती है वो ऑप्टिक्स के अंदर आती है देर इज वन अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज नॉन विद इलेक्ट्रोडाइनमिक्स विच इज विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल्स ठीक है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी होता है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स को पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स में हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम गैसेस की ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स में हम मैकेनिक्स मेनली मैकेनिक्स यू करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं कैसे मूव कर रहे हैं कैसे रुक रहे हैं कौन से फोर्सेज लग रहे हैं इसमें ठीक है ये सब हम क्लासिकल फिजिक्स में यू करेंगे अब आपको चलिए इंडिया के कुछ साइंटिस्ट का नाम बताते हैं जिन्होंने फिजिक्स में अपना बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फिजिक्स के फील्ड में कुछ को इनमें से नोबल प्राइज भी मिला हुआ है तो पहला नाम बताते हैं जे सी बोस का जे सी बोस जो कि इंडिया से थे उन्होंने रेडियो वेव्स वेव्स जो होती है उन पर कुछ अपना रिसर्च वर्क किया फिजिक्स के फील्ड में सेकेंड इंडियन साइंटिस्ट जो याद आ रहे हैं सी वी रमन नाम है उन्होंने कि रमन इफेक्ट एक फिनोमिना नया बताया था जिसे कि रमन इफेक्ट नाम दिया गया था और भी साइंटिस्ट हैं एम एन साहा एम एन साहा एस एन बॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स पे काम किया था एस चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्स को लेकर के कुछ अपना रिसर्च वर्क किया था एक और साइंटिस्ट थे होनी चाहिए भागा जिन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा काम किया था फिजिक्स के फील्ड में मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है लाइक हमारे देश से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसलिए तो, तो अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में बेसिकली आपका सिलेबस तीन यूनिट्स में डिवाइड होता है तो फर्स्ट ही जो यूनिट है वो आपके लिए करती है यूनिट्स एंड डायमेंशन से ठीक है कैसे हम चीज़ों को मेजर करते हैं क्या डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं कैसे उनकी डायमेंशन निकालते हैं ठीक है ये सब हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे उसके बाद आपके सिलेबस में और जो बाकी यूनिट्स हैं उनमें जो चीज़ें हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ आप फाइनमेटिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं क्या इक्वेशंस होती हैं उनके मूवमेंट की ठीक है क्या क्या उनके फ्रूट्स लगते हैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे न्यूटन ने जो थ्री लॉज ऑफ मोशन दिए थे वो वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और थोड़ा रोटेशनल मोशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हमें पढ़ रही तो जैसे फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन उसमें बेसिकली क्या होता है जैसे यूनिट यूनिट क्या होती है जैसे आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में करंट नाइन्थ या टेंथ में करंट की यूनिट होती है एम्पियर ठीक है या डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर ठीक है तो यूनिट्स क्या होती है कैसे इनको मेजर किया जाता है कैसे यूनिट्स डिसाइड होती हैं क्या प्रोसेस होता है कोई इंटरनेशनल कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती है जो इन यूनिट्स को डिसाइड करती हैं और डायमेंशन एक और चीज़ है जो कि हर यूनिट के लिए डायमेंशन होती है इसको भी हम फर्स्ट यूनिट में कवर अप करेंगे ठीक है क्यों पढ़ना चाहिए उनको क्यों ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये सब चीज़ें हमारी फर्स्ट यूनिट में कवर अप होंगी ठीक है उसके बाद हम बाकी यूनिट्स में हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं मोशन क्या होता है ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं कैसे स्टॉप होते हैं जब वो मूव कर रहे हैं तो क्या उनकी इक्वेशंस होती हैं कोई इक्वेशंस होती हैं या नहीं होती हैं ठीक है इसमें न्यूटन के थ्री लॉज ऑफ मोशन है वो बहुत 
इम्पॉर्टेंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जब वो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं क्या चीज़ें वैरी करती हैं ठीक है उसके बाद हम वर्क एनर्जी और पावर के बारे में भी पढ़ेंगे वर्क डन क्या होता है एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है ठीक है ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सिलेबस रहेगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग है आपको मज़ा आएगा पढ़ने में आज जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन थी अभी मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है नेक्स्ट सेशन से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए ओके सो डेफिनेटली आई कैन सी यू विल एंजॉय लर्निंग दिस सब्जेक्ट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी विल कंटिन्यू और डिस्कशन इन नेक्स्ट सेशन नमस्ते स्टूडेंट्स